our trip from um, the ship to the airport in uh, Montevideo was one of the most uh, moving experiences of my life. The evacuation was like a movie scene. There were many Uruguayans on their balconies late at night, waving flags. Certainly wasn't expecting to be hearing um, the cheering and so on. We'd actually heard of other ships going, going, trying to go into ports and local people had been demonstrating uh, and, you know, to, to stop um, cruise passengers from landing. And we understood why. El viaje de Ushuaia del 15 de marzo nunca debió haber existido. Debimos haber seguido las recomendaciones que había hecho, que hacía el CDC y todas las organizaciones con responsabilidad marítima. It was March 22nd anyway, um, somebody developed a fever. Everyone was required to stay in their cabin. No one at that time knew whether they had uh, coronavirus. The anxiety levels went through the roof. We were such a risk now. Um, that um, you know, nobody would want to touch us. Then the ship knew that it couldn't go to, to Punta Arenas in Chile uh, and also Argentina closed its, its borders. We didn't know whether um, you know, Uruguay would, uh, would help us. In that ship there was a lot of people contagiated with the coronavirus, something that we knew because we sent, under the presumption that there was a lot of people un, primero un equipo de avanzada de laboratoristas que testearon a todo el buque y luego eh, un equipo de médicos para atender a todos y cada uno de los 216 pasajeros y tripulantes. Cuando llegamos nos recibieron con aplausos desde las terrazas y yo soy muy duro, ¿sabes? Pero ahí lagrimé y me, me emociona un poco ahora cuando lo pienso en ese momento. Como que ese aplauso en el medio del mar era increíble realmente el, 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 el sentir ese, ese agradecimiento que tenían ¿no? hacia nosotros. El primer obstáculo a sortear era ese salto al, al barco que no lo imaginábamos en ningún momento. Me puse tan nerviosa que se me caían las lágrimas sin, sin querer porque no quería saltar y me daba bastante miedo. La actitud la pusimos en sortear esos obstáculos que no habíamos definido. Veíamos que las normas de bioseguridad no habían sido cumplidas en su totalidad. Por ejemplo, había personas negativas en el mismo camarote que una persona positiva. El tapabocas junto con las gafas este, hacían que nada, transpirábamos, el, ya no veíamos. Recuerdo que una pasajera me decía, ¿tú me estás viendo a mí? Por momento veías unas siluetas, ¿sí? Nunca te las podías sacar, o sea, no es que te las podías sacar, limpiar y volver. Eso no lo podías tocar. Nosotros llevábamos un primer mensaje bien claro. Nosotros conocíamos la pandemia y que veníamos a darle tranquilidad porque estábamos este, bien preparados para la misma y con mucha disponibilidad de camas hospitalarias. They just, uh got us to um, sit where they needed us to be and told us what they were doing. And it was the first first good thing in a way that that happened because everything else had been a, a disappointment and a frustration. Realmente les había servido tener ese contacto con alguien en tierra firme, digamos. Yo pienso que, que en una etapa de epidemia como es esta eh, no debería haber fronteras para la asistencia humanitaria y para la asistencia sanitaria. Creo que lo que hicimos es lo correcto. Cuando we were notified that um, clearance was there for the sanitary corridor, um, I'm, it was a bit of a surreal moment because I'm not sure any of us could actually believe it. It was incredibly emotional leaving the boat. I desperately want to go back to Uruguay to say thank you in person. Going along that highway at uh, midnight and all the people out on the, their balconies waving and clapping as our procession went by it was amazing. I got down and I knelt and I did what, what the Pope would do. I kissed the ground in gratitude to these wonderful people. 